Côte d'Ivoire 2017, ça y est, vous avez fait votre premier entraînement, ça s'est passé comment? Euh, bien, je pense euh, on a eu plusieurs objectifs à l'entraînement, donc euh, apprendre à vivre avec un peu l'humidité et la chaleur, alors euh, ça s'est bien passé, je pense que les joueurs avaient hâte d'embarquer sur le terrain. Ouais, je sais pas mal pour un premier entraînement, euh, on s'attendait pas à, à du gros luxe, mais on a un bon terrain. Le premier entraînement en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup apprécié, surtout euh, la, la chaleur. C'est la première fois en Afrique, donc euh, pour moi c'est une belle expérience. C'est une première présence pour l'équipe Canada-Québec à ces Jeux, bâtie en quelques mois. Un souhait de Soccer Québec qui désirait aligner une formation 100% québécoise. Vous êtes une équipe qui vous connaissez bien, je crois? Oui, je pense que pour la plupart, on a déjà été dans l'Académie de l'Impact de Montréal. Donc pour la plupart, on se connaît assez bien. Sinon, pour le reste aussi, on a, on a toujours joué contre ou joué avec. Donc c'est vraiment une bonne question de groupe ici qu'on a dans cette équipe. On a 50% des joueurs qui parviennent de l'Académie. Euh, C'est un partenariat euh, très étroit pour préparer l'équipe et se rendre jusqu'ici. L'expérience comme telle pour les jeunes ici, ce sera, ce sera unique selon vous? Bien, je pense que déjà on a vu juste en voyageant ici avec l'autobus au terrain, euh, pas le choc culturel, mais la, la différence dans la culture. Le fait de te retrouver ici, en Côte d'Ivoire, euh, en terre africaine, et le fait que ce sont les Jeux de la francophonie, ça fait quoi pour toi? Oui, évidemment, pour moi, c'est la première fois ici en Afrique. En plus, euh, je suis d'origine congolaise, donc euh, ça fait du bien de retourner euh, euh, <rire> venir en Afrique. Sinon, euh, pour les Jeux de la francophonie, je trouve que c'est vraiment une bonne expérience. C'est une bonne organisation qu'on a eue ici. J'ai beaucoup été, été étonné. Je pense que euh, c'est bien. Après un séjour au Maroc où ils ont remporté leur match contre la sélection nationale, ces joueurs de moins de 20 ans s'apprêtent à vivre des premiers Jeux internationaux et des matchs de haut niveau contre le Congo, la France et Haïti. Ça, ça, ça premièrement, c'est une expérience vraiment que je, je vais retenir toute ma vie. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de jouer contre des, 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 pays, des pays vraiment bons au soccer. C'est sûr que si on peut obtenir des bons résultats, ça serait bien. Mais avant tout, de, de donner l'expérience et la chance aux joueurs de, de s'avancer dans leur développement. Alors, si euh, leur mettre dans un environnement international va leur permettre à grandir comme joueur et comme personne, je pense qu'on aura atteint un certain objectif. Le premier match est contre le Congo, justement. Oui, justement, le premier match contre le Congo, ça fait un peu plaisir de voir, euh, de voir comment... Euh... Le, mon pays joue, de voir euh, des, des cousins aussi qui sont là-bas. Donc, euh, ouais, ça va être une bonne expérience. Québec-Congo, c'est samedi. D'ici là, encore beaucoup d'entraînement.